亲爱的，不好意思啊，我来晚了。你们好，我是安宁的先生，龙浩谦。什么你？你你得了病，你不早点告诉我，一直要等到现在，是我的错。<笑>对了，阿宁、啊，那以后你要好好的对我们家郝谦啊，也得好好的照顾他，听见没有？一定的。美智源果粒橙，邀您观看，走进你的记忆。郝谦，早。你别着急，你。啊、哦，你不吃早饭了？我给他准备了早餐。哦，我先走了。啊、哦，越看越般配。李姐，哦，赶紧介绍对象。哎呀，不用不用，谢谢谢谢。哎呀，你,你不知道我们家安宁婚期都定了。哎呦，是不劳你费心了。对，开大酒店的。你慢点吃啊，别噎着了。哎，不知道为什么我最近特别能吃，说不定又变成个大胖子了。不管你变成什么样子啊，我都喜欢。只要你健康快乐，我看着就开心。发现你这嘴啊，是越来越油腻了。那是安宁老师教的很好。你怎么可以这样说啊？你这个人。什么？你在这待着，我下去看看。哦，疼啊！疼到人了！哎呀，哎呀，哎呀大爷，你没事吧？你不能碰。你哪受伤了？我送你去医院。我，我，浑身也哪儿都疼，脑袋疼，一说话、啊、脑袋就疼，疼死我了。哎、那我给你叫幺二零。哎，不能走，不能走。村的人不给钱就要走啊！还有天理没有啊？还有天理没有、啊哎？大爷，你别气了，村的人了，村的人了，哎、大爷你放手啊！你才碰到不我头上来了，你不要碰！你哪受伤了？我告诉你，你不能跑，不能跑！村的人不给钱就要跑啊！哎呀，老公，我的肚子怎么办呀？这个，哎呀，怎么办呀？老公，我的肚子好痛啊！过来，哎呀，嗯，哎呀，这怎么办呀？小心啊！大爷，您哪儿疼啊？哎呦，我这肚子好痛，一说话就痛。我估计刚刚被您吓到了，这可怎么办呀，老大爷？呃，老婆，你坚持住，坚持住。老公，你快点叫那个救护车，然后报警，把那个什么消防车、警车全部给我叫过来。哎呀，老大爷，我马上报警，不要报警，不要报警，我没事了，我没事了。哎，我，哎呀，没事了。快查一谢谢你今天做我的舞伴，林总，您别这么说，是应该我感谢您带我参加这么豪华的宴会。
能有你这么漂亮的女伴，是我的荣幸。准备好了吗？嗯。今天参加宴会的，都是和我生意上有来往的朋友。虽然是商务宴，但你不要太拘谨。哟，林总，好久不见了。刘董事您好。林总，你身边这女孩真漂亮。谢谢。哎，林总。听说你把南部那块地皮给拿下来了，真了不起啊！刘董事过奖了。哦，对了，前一段时间你送过来的策划案我看过了，等我不忙的时候，咱们一起打打球，再深入的沟通一下。没问题，我随时恭候。我来晚了，林总，木木姐，你们认识？见过两次。木木姐，嗯，你和林总真的不是男女朋友吗？当然不是了，他之前请我吃过饭，我是为了还他人情，就跟他一起出席了。那就好。什么？啊，没什么，没什么，没什么。梦露，我还在找你呢。那你们俩先聊，我就先走了。好。嗯。感觉怎么样？开心吗？挺好的，就是觉得跟我以前的生活差距太大，有点不太适应。没事儿，以后会慢慢适应的。走啊，我带你去认识一下新的朋友。龙先生您好，呃，有什么需要帮您的吗？您好，麻烦你把新款的衣服拿出来。给他试一下。好的，请稍等。哎呀，你送我回家换个衣服就好了，干嘛来这儿？我看看。龙先生，衣服已经准备好了，呃，要不然请这位小姐去试一下。去试试。好，这边请。麻烦把我太太这件衣服包起来吧。好的。跟我在一起啊，衣品越来越好。还有，你刚刚说谁是你太太？怎么，戒指都戴上了？你想反悔不成？那不一定，万一哪天你对我不好了，我扭头就走，我连背影都不给你看。你放心，你不会有机会，我会一辈子对你好。嗯，都看着呢。呃，发票开一下。喂，你。谁啊？哎，你怎么？呃，吃晚饭了吗？饿不饿？我给你做点什么。岳伦安宁吃晚饭，一会儿过去。怎么气冲冲的？谁惹你了？我问你，你是不是一丁点想要跟我结婚的念头都没有？哎，露露，你看咱们俩因为这件事吵了多少次了？你怎么就不明白呢？你怎么就不明白我的心呢？你为了我，可以连命都不要。为什么就不能为了我结婚呢？难道说结婚比要了你的命还重要？还是你不是不想结婚，而是不想跟我结婚？不是，你没结过婚，所以你不明白，这结婚和谈恋爱真的不一样。结了婚，咱们俩就生活在同一个屋檐下，啊，面对的就不是你侬我侬，风花雪月。
，而是水费、电费、生活费，啊，柴米油盐酱醋茶，甚至是，啊，为谁去买早餐、谁买菜、谁洗衣服而吵架。你说那多累啊！不结婚你就不用交水电费了，你就不用买菜、做饭、洗衣服了吗？除了这些，你还有一份责任，咱们俩都会很有压力的。你说现在咱们不是挺好的吗？结婚啊，它就是一个仪式啊，花很多钱，一张证书。你干嘛这么在意啊？好，好吧，我干嘛这么在意？你说的对，我没有必要用结婚去束缚一个不想跟我结婚的男人。你救我的恩情，我不会忘记。这段时间我过得很纠结，但是我也想清楚了一些问题。你想明白什么？露露，露露，你永远叫不醒一个装睡的人，就像你永远不可能让一个不爱你的人心甘情愿的去娶你。这段时间我一直在逼你，让你为难了，实在抱歉。露露，这个事儿没你说的那么严重啊！不用说了，我已经想清楚了。谢谢你这段时间对我的照顾，以后我们就回到同事和邻居的关系上吧。我不想跟一个没有未来的男人谈情说爱。我只想要一个盛大的婚礼，一个安稳的婚姻生活，和所有普通的女人一样，有一个爱我的老公，一个可爱的孩子。我渴望为了家庭琐事而去烦恼，这对于我来说才是生活。别哭啊！生气，哎，坐坐坐，你坐。你听我说啊，不用再说了，我们好聚好散吧。大家都是成年人嘛，我不会抓住过去的事情不放，你也不用在意。在单位，我还是会对你像以前一样，你心里也不用有什么疙瘩。没什么事儿，我就先走了。早就想请你们吃饭了，可是我最近太忙了。除夕那几天辛苦你了，跟着我在大堂忙了那么久。我虽然没有受过训练，可是我可是演过不少的服务生呢，表现还不错吧？棒极了！你跟师傅什么时候结婚？我们已经和平分开了。为什么？他根本不想结婚，我也不想逼他，很累的。算了，不说我们了。你们俩的婚期应该快定了吧？哎，一说到这个我就头疼。怎么了？应明君说了好几次让我去见他的爸爸，可我还是有点害怕。哎呀，你放心，你看，龙浩谦妈妈那样的狠角色都被我给降服了。放心，大胆的去吧。快吃吧。对，你来。有空啊？怎么了？俱乐部。你等一下。
晚上要不要去 cosplay 去了？嗯，好，那我们马上见啊。我决定了，不管夏天愿不愿意，我都要把他带回家给老爷子看看。这事儿啊，不能再拖了。那祝你成功。我在跟你说话呢。哎，要不咱们一起把婚礼给办了吧？我怕我家老爷子不同意，我就说我去参加你的婚礼，用你做下挡箭牌，顺便把我和夏天的也一起办了，怎么样？你就别自讨没趣了。你这话什么意思啊？难道你看不出来吗？婚礼啊，是最能彰显一个男人的气质。我怕和你一起办婚礼，会给你留下阴影。切！我发现你跟安宁在一起时间越长，你这自信感就越增长。算了，你想跟我一起办，我还不愿意呢。拨打的电话暂时无人接听。喂，楚市长。哎，龙总，安宁和梦露一块吃饭，您知道吗？我知道，还有夏天呢。呃，是这样，呃，我找梦露有点事儿，但是电话一直打不通。啊、哦，你别担心，放心吧，有安宁在呢。我们家安宁做事啊，向来很讲分寸。你放心，我待会儿打给安宁，让马经理给你回电话。行行行，呃，那你让安宁转告一下梦露啊，让他给我回个电话。那个，你给安宁打电话，他没接吗？啊，对。啊，老钱，你放心，我给安宁打电话，他是不敢不接的，好吧？就这样。好，好，嗯。郝晨，干嘛？没看见我跟厨师长讲很重要的事儿你看，这还是我家的夏天，和你家那位有分寸的安宁吗？林总，俱乐部那边来电话，说今天去了几位特别的客人。什么特别的客人？龙浩谦的未婚妻，还有上次一起和您吃饭的马经理，您交代过要多关注他的。知道了，去备车吧。去俱乐部吗？嗯。确定就是这个里面吗？确定。我这辈子没干过这么荒唐的事情，居然还要穿这种东西。从来都是我在外面沾花惹草，没想到这回竟然被你们玩弄在鼓掌之中。怪不得一两天总是跟我闹别扭。还说了很多奇怪的话，果然是有问题啊！杨威，我这个人眼睛里从来不揉沙子，待会儿要看到什么不该看的东西，都别拦着我。都说女人像孩子，三天不打就上房揭瓦，果然是有道理。都准备好了吗？惊不惊喜？意不意外？哦，还好吧。哎，我就特意来给你个惊喜的。哦。干嘛？亲爱的公主，你的王子来保护你了
。林总，你怎么在这儿？知道龙总大驾光临，我当然要亲自来看望了。怎么样，玩的还好吗？啊。还还不错，以后俱乐部随时欢迎龙总，您和您的朋友来，全免单。呃，这个俱乐部居然是令总的，那就恭敬不如从命了，谢谢了。说谢谢太客气了，我有些话还要跟马经理说一下。跟我说。我一直等你电话，可惜一直失望，只好过来来找你。林总，您您找我有什么事儿吗？这是知道你喜欢喝这款酒，所以特意从国外让人带了两瓶送给你。啊，林总，您您太客气了。不介意的话，我们一起喝点东西。我介意。我知道，才和你见几次面就说这样的话，确实有些唐突。不过我这个人做事情比较讲究效率，不会拖泥带水。马经理，啊，你有男朋友吗？没有。你觉得我怎么样？您这些话是什么意思呀、啊？我的意思是说。你觉得作为男朋友甚至丈夫，我怎么样？林总，您您开玩笑的吧？我从来不开玩笑。我可以给你时间考虑，但不要让我等太久。半个月后我会出差去趟法国，我希望你能和我一起去。你等等，您确定不是别人？确定是我？当然。可是为什么是我呢？我们才见过几次面，你不了解我，我也不了解你。不是，我的意思是说，以您这样的条件，可以找到更好、更优秀的女人。可是只有我和你在一起的时候，我才会感觉很轻松。我很享受倾听你讲故事的过程，在别的女人那里，我是从来没有过的。这个理由可以吗？师傅，嗯，有菜。安宁姐，来来来，你等一下、哦。嗯。怎么了？安宁姐，龙总让你换好衣服去酒店门口找他。他找你有事，现在啊？啊。哦，好，知道了，谢谢。嗯。我还在上班，你找我干嘛？我带你去个地。去哪儿？什么？黄瓜。喂，这个给你。哎呦，对。你怎么突然想着带我来骑马？我啊，一直都想带你来骑马，可总是有这样那样的事情。今天突然想起来，就不想再拖着，怕再有什么事情又错过。哎，你说马经理是怎么了？从早上来就开始魂不守舍。是啊，应该是跟总厨吵架了吧？嗯，马经理和总厨什么时候好上来了？哎呀，这都多久的事儿了，大家都知道，就你看不出来。其实马经理和总厨挺般配的，我觉得吧，马经理长得好看，身材又好，工作能力又强，他完全可以找高富帅啊。
他着急结婚的心情，我是可以理解的。毕竟一个女人在外面打拼不容易呀、啊。有什么事不能下班再说呀？我可忙的。林泽宇来找我的事情，那是你的事儿，和我有什么关系？好吧，那你为什么来俱乐部找我？我闲的，我找点事儿干，我我我去玩儿。你到底什么意思？我什么意思啊？我是想问问你什么意思啊？你要想跟我分手，你就直说，别把所有责任都推到我身上，行吗？说我不想结婚，其实呢，是你找了个有钱的，对不对？你说什么？是你自己说的。你的标准就是找一个钻石王老五，这不挺好的吗？你遇到对的人了。没错，我今天来找你也是为了告诉你，我遇到一个愿意娶我的好男人了，以后不劳烦你费心了。恭喜你！还有啊，以后要是没什么事儿，就别来找我了。你放心。喜欢的奶油泡芙热量居然高达四千五百四十四大卡，等于一斤半的脂肪，相当于骑自行车九个小时。啊，想起不久后还要穿婚纱，我要吃个屁呀、啊！哎呦，安宁，啊，你好巧啊！啊，金凤，哎哎，我原来大乔小强在你边喝咖啡，走，咱们一起啊！人生何处不相逢、啊啊啊，不是冤家不聚头啊！安宁。我们可以好些年没见了，你现在过得怎么样啊？呃，不错。哎，我记得那个时候啊，您啊，经常去相亲，哎，那几个婚介所的工作人员啊，都认得他了。哎，阿宁，你现在还相亲吗？哎，阿宁，你结婚了？嗯，快了。你这戒指，谁货吧？你怎么看着跟真的似的呀？你真有眼光。哎呀，早知道啊，我就叫我老公给我买个假的了。你说这假的吧，做的跟真的似的。哎呀，我这个戒指啊，还是我老公在国外给我定制的，戴了那么久了，也就那样吧。是建国路这家店吧？我们家安宁最近为了试婚纱都没有好好吃饭，我打算给她买点甜品。嗯，就这样。您好，先生，请问有什么需要？这个，还有这个，还有这个，帮我包起来。好的，请稍等一下。谢谢。安宁啊，哎，你男朋友是做纸的呀、啊？不好意思啊。稍等一下，好的。他什么时有空带出来，咱们见见呗。<笑>他跟我同行的，也是厨师吗？呃，对，开小饭店
。哦，小饭店的呀，啊，那样也挺好的。那你不是成了小老板娘了？哎，饭店在什么地方啊？咱们可以去照顾照顾生意啊。啊，对，呃，好啊。哎，对了，你早上不是说你老公他们公司正在找地方聚餐吗？我看啊，要不就去安宁他们家饭店吧。哎呀，你怎么能这样说了？我老公好歹也是公司的经理，他请员工吃饭，怎么去那个我小地方啊？哎呦，安宁，啊、呃，你别多心啊，我不是那个意思。哼、嗯，你你知道的，我老公呢，在他爸公司上班。公司虽然不是很大，但是以后吧，还是会考虑上市的，所以方方面面的事情还是得照顾到他。是啊，好像他给我说了，说今天是去那个啥，啊，龙腾酒店吃饭，然后晚上还会去那个兰桂坊。哦，放松放松一下，兰桂坊，那个会所一晚上消费。得数万元大抵吧？你老公真大方啊！哎，我听说啊，那个兰桂坊可是个顶级会所，只有那种达官显贵、大明星才去得起呢。好多女明星啊，都在那儿钓金龟婿。哎呀，也就那样。是我公公认识那边的经理，所以能够打个折。哎，对了，安宁，你们在那个饭店到底叫什么名字啊？改天我们去给你捧捧场啊。龙腾酒店，随时欢迎各位。亲爱的，不好意思啊，我来晚了。你们好，我是安宁的先生，龙浩谦。啊，龙龙浩谦？对，是我。既然是我太太的朋友，就是我的朋友。刚才不好意思听到你们的谈话，听说你先生晚上要去兰桂坊，不巧，兰桂坊也是龙腾集团旗下的产业。拿着这张名片。可以免单，我会打电话交代经理的。吃饱了吗？嗯。走，我们回家。哇，真是老钱！你生气了？为什么不实话实说？我的身份有那么难以让你启齿吗？不是，我是觉得没必要跟他们浪费口舌，而且就算我说了，他们也会觉得我在吹牛，何必较那个劲儿呢？对吧？安妮。从你接受我的那一天起，你就应该接受我的全部，包括我的身份、地位、金钱、财富。可我发现，我们在一起的这段时间里，你总是有意无意的回避这些。起初，不告诉你家里人我的存在，现在又不肯告诉你的朋友我的存在。我没有，我不是那个意思，我是觉得咱自己过得开心就好了。你不在意，可是我在意。安宁。我龙浩谦要的向来是最好的，包括和我共度一生的女人。我会骄傲的告诉全世界，这是我龙浩谦的女人。我也希望你能同样的对待我。我这不是商量，这是命令。如果我不能光明正大的站在你身边，那证明我在你的心里没有那么重要。龙浩谦，我过几天去香港出差，回来的时候，希望你能给我一个满意的答复。回家。是啊，我到底在避讳什么呢？起码，你不是说有很重要的事情吗？我可是请假来的。嗯、看什么？我当然是在看我正在追求的女人。怎么这么漂亮？总说实话，真讨厌。我觉得现在最重要的是，我们应该促进感情。林总，我觉得现在你应该是从称呼上先改一下，或许你可以叫一下我的名字。泽宇，没听清。泽宇，嗯，感觉还不错。走，我带你去看我的马。快点啊
，我我我有点害怕。没事，你慢慢来就好了。过来吧。好。哦。哎，你们说叔叔长这两天怎么了？总拉着脸，脾气很燥。嗯，我知道。今天早上马经理请假出去了，有人看到一辆豪车，咻，把他接走。真的，真的假的？当然是真的了，这事都传遍了，人人都说啊，马经理终于掉了一个金龟婿。嗯，那这么说，咱们总厨这人帅了。你看啊，我老大虽然很帅，也很有能力，但是经济能力就是一般嘛。啊，这女人要是遇到个有钱的，她很现实的呀，是不是？我就想不明白了，他为什么不愿意告诉他朋友？我有那么拿不出手吗？你听我给你分析一下啊。是。哎，你说，安宁呢？从小出身贫寒，不像你我的家境。虽然平时看起来可能很粗线条，可是内心是很敏感的。况且，她不是一个拜金的女孩子。或许对于某些女人而言。你的财富是他们炫耀的资本，可是对于安宁而言，说不定是一种负担呢。我，我好像把话说重了。我知道你在很努力的融入他的生活，可是你要知道，你想融入他的生活是很简单的，因为你是带着自信去的。你遇到的任何问题，都可以用钱去解决。可对于安宁而言，进入你的生活却是一种挑战，他要去克服自己内心的自卑和不安，还要去面对陌生环境的胆怯，甚至是那些不知情人士的挑剔和指点。所以，我觉得你应该要站在安宁的角度去考虑考虑，或许他还没有做好准备进入你的生活呢